നമസ്കാരം ഞാൻ ടീനാന മാത്യു കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാം കോടതിയിൽ പറയും ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിലെ റിവ്യൂ ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി ചൊവ്വാഴ്ച പരിഗണിക്കാനിരിക്കെ നിലപാടറിയിച്ച് ദേവസ്വം ബോർഡ് കോടതി ചോദിച്ചാൽ മാത്രം നിലപാടറിയിക്കാൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനം തുലാമാസ പൂജയ്ക്കും ചിത്രയാട്ട വിശേഷത്തിനുമായി നട തുറന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ശബരിമലയിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളും അക്രമ സംഭവങ്ങളും കോടതി അറിയിക്കും കോടതിയിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട സമീപനത്തെപ്പറ്റി മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ അഡ്വക്കേറ്റ് എം രാജഗോപാലൻ നായരോട് നിയമോപദേശം തേടാനും തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേർന്ന ബോർഡ് യോഗത്തിൽ തീരുമാനം അഭിഭാഷകൻ ആര്യാമാസുന്ദരം ദേവസ്വം ബോർഡിന് വേണ്ടി ഹാജരാകും കോടതിയിൽ നിലപാട് പറയേണ്ട സാഹചര്യം വന്നാൽ മാത്രമാകും ദേവസ്വം ബോർഡ് അഭിപ്രായം പറയുക മണ്ഡലകാലത്ത് നട തുറക്കാനിരിക്കെ സുരക്ഷ കർശനമാക്കി പോലീസ് ശബരിമലയിൽ പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് പോലീസ് പാസ് നിർബന്ധം തീർത്ഥാടകർ സ്വന്തം സ്ഥലത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകി പാസ് വാങ്ങണം എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലും വാഹനങ്ങൾക്ക് പാസ് സൌജന്യമായി ലഭിക്കും പാസില്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾക്ക് പാർക്കിംഗ് അനുവദിക്കില്ലെന്നും പോലീസ് അതിനിടെ ദർശന സൗകര്യത്തിനായി കേരള പോലീസ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള പോർട്ടലിൽ പത്തിനും അൻപത് വയസ്സിനും മധ്യ പ്രായമുള്ള അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് യുവതികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം പേർ ഇതിനോടകം മണ്ഡലകാലത്തേക്കായി പോർട്ടലിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയോഗ്യതയ്ക്ക് സ്റ്റേ അഴീക്കോട് എം എൽ എ കെ എം ഷാജി അയോഗ്യനാക്കിയ വിധി സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ കോടതി സ്റ്റേ അനുവദിച്ചത് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് കോടതി ഉത്തരവ് വിധിക്കെതിരെ കെ എം ഷാജി നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം അൻപതിനായിരം രൂപ കെട്ടിവെക്കാനും കോടതി നിർദ്ദേശം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകുന്നതിനാണ് ഹൈക്കോടതി സമയം അനുവദിച്ചത് കേസ് ചൊവ്വാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കണമെന്നതിനാൽ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ഷാജിയുടെ ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി തീരുമാനമെടുക്കാൻ കാലതാമസം വന്നേക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത്രയും കാലം അഴീക്കോട് മണ്ഡലത്തിൽ എം എൽ എ ഉണ്ടാകില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കെ എം ഷാജിയുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് കോടതി സ്റ്റേ അനുവദിച്ചത് വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന്റെ പേരിൽ കെ എം ഷാജി അയോഗ്യനാക്കി ഹൈക്കോടതി രാവിലെ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു ആറു വർഷത്തേക്കാണ് ഷാജിയെ കോടതി അയോഗ്യനാക്കിയത് വർഗീയ പ്രചാരണം നടത്തിയെന്ന എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി നികേഷ് കുമാറിന്റെ പരാതിയിലായിരുന്നു വിധി അഴീക്കോട് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ട ഹൈക്കോടതി വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന നികേഷ് കുമാറിന്റെ ആവശ്യം തള്ളിയിരുന്നു ജലീലിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് ബന്ധു നിയമന വിവാദത്തിൽ മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെ പിന്തുണച്ച് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നിയമനത്തിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പില്ലെന്നും പരാതിയുള്ളവർ കോടതിയിൽ പോകട്ടെ എന്നും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നിലപാട് ജലീലിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കില്ലെന്നും വിശദീകരണം ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവർ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയോ കോടതിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ദോഷകരമായ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്താൽ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നിലപാടിന് തിരിച്ചടിയാകും ആരോപണം ഉയർന്നപ്പോൾ മന്ത്രി നടത്തിയ വിശദീകരണവും മറ്റും പ്രശ്നം വഷളാക്കാൻ വഴിയൊരുക്കിയെന്ന അഭിപ്രായവും സി പി എം നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമാണ് നിയമനത്തിൽ വിശദീകരിച്ച മന്ത്രി ജലീൽ നിലവിലെ അഞ്ചു മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിലനിർത്തിയാണ് രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടിച്ചേർത്തത് കൂടുതൽ അപേക്ഷകരെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള നിയമനമായിരുന്നതിനാൽ പി എസ് സിയുമായി കൂടിയാലോചനയോ വിജിലൻസ് ക്ലിയറൻസോ ആവശ്യമില്ല സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അദീപിനെ അതിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന ശമ്പളത്തിലാണ് നിയമിച്ചത് തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്നും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു മോദിയെ വിടാതെ രാഹുൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും നോട്ട് നിരോധനത്തിനുമെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം സാധാരണ ജനങ്ങൾ ബാങ്കുകൾക്ക് മുന്നിലെ നീണ്ട വരിയിൽ കാത്തുനിൽക്കുമ്പോൾ നീരവ് മോദിയും വിജയ് മല്യയും ജനങ്ങളുടെ പണവുമായി കടന്നുകളഞ്ഞു ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ദ്വിദിന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനെത്തിയ രാഹുൽ കനകർ ജില്ലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച റാലിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു നോട്ട് നിരോധനത്തെ തുടർന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും നീണ്ട വരികളിൽ നിന്നിരുന്നു എന്നാൽ കള്ളപ്പണമുള്ള ഒരാളെ പോലും കാണാനായില്ല നരേന്ദ്രമോദിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനായി ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ബസ്തർ ജില്ലാ ആസ്ഥാനമായ ജഗദൽപൂരിലെ റാലിയെ മോദി അഭിസംബോധന ചെയ്തു അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി രമൺ സിംഗിന്റെ മണ്ഡലമായ രാജ്നന്ദഗാവിലാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് രാഹുലിന്റെ റോഡ് ഷോ ശനിയാഴ്ച കാൻകർ ജില്ലയിലെ ചാരമ കൊണ്ടുഗാവ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രചരണ പരിപാടികളിലും രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുക്കും കൗന്തി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു പുതിയ വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ജെറീന ചേരും നമസ്കാരം